بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো আছেন আমরা স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে বরাবরের মতো আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি অ্যানালিটিক এন্ড ভেক্টর জিওমেট্রি চ্যাপ্টার 8 এর অর্থাৎ एग्जांपल 17 তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যদি এর আগে অর্থাৎ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আলোচনা করা আছে যদি দেখে না থাকো অবশ্যই দেখে নিবা तो आज के हमरा 17 नंबर एग्जांपल देखा चाहते कर बो जहाँ तुमने थाम ले देखे बुझते पड़ते सो तो ये एग्जांपल टा आशुले 16 अतः 16 नंबर उधर ने मिक्स 16 नंबर उधर ने प्राय की शुद्ध चेंज कर देवा से तो 16 नंबर एग्जांपल टा जो दे देवा था देखा था के ताले आज के जो नो हमरा जो क्लास चे देख এবং এখানে অর্থাৎ এটা একটা সরল রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে प्रदत्त আর এখানে একটা সরল রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে তো দুইটা সরল রেখার সমীকরণ তো সরল রেখার সমীকরণ থেকে আমাদের কি করতে কি করতে হবে সরল রেখা দুটি সমতুল্য কিনা এবং ওই সমতুল্যের সমীকরণ এটা হবে কিনা সেটা আমাদের বের করতে হবে তো প্রথমত আমাদের যে কাজটা করতে হয় সেটি হলো একটু খেয়াল করো তো এখানে ডট ডট হিসেবে এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ বিবেচনা করব আর ডট ডট কে এটাকে আমরা দুই নং সরল রেখা অর্থাৎ সমীকরণকে বিবেচনা করব অর্থাৎ ধরে নিব তাহলে এখান থেকে আমাদের সরল রেখা দুটি সমতুল্য কিনা তার সূত্র আমরা জানি যে শূন্যটা শূন্য হবে অর্থাৎ ডান পাশেরটা মিলে যাবে তখন বুঝব যে ওই সরল রেখাটা আসলে সমতুল্য আর যদি না হয় তাহলে সমতুল্য নয় তাহলে এখানে আমাদের মানগুলো কি কি লাগবে এখানে একটু খেয়াল করো x1 x2 y1 y2 z1 z2 মান লাগবে a1 b1 c1 a2 b2 c2 মানগুলো কিন্তু লাগবে तो এখানে একটু খেয়াল করো আগে যে সমীকরণ অর্থাৎ আমরা प्रदत्त একটা সমীকরণ জানি অর্থাৎ এক নং সমীকরণকে যদি কম্পেয়ার করো এক নং সমীকরণটা কি 4 তাহলে এখানে আমাদের কি কি আসবে একটু খেয়াল করো সেটি হলো তো এখানে আমরা प्रदत्त যে সূত্রটি জানি অর্থাৎ x1 x x1 a1 y y1 b1 z z1 c1 এটা হলো অরিজিনাল সূত্র অর্থাৎ সরল রেখার সমীকরণের যখন বক্রাংশ আকারে সমীকরণ দেওয়া থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে তুলনা করো এখানে আমাদের লাগবে কি x1 a1 b1 c1 তো x1 কোনটা দেখো এখানে x 1 তাহলে x x1 তার মানে x1 মানে হবে এই যে 1 আর তাহলে এটা কি y1 বলতে মান কত হবে তাহলে y1 বলতে অর্থাৎ 2 z1 বলতে কি হবে 3 आशा करूँ विषय टी क्लियर। शूत्रों ऐटा लो ओरिजिनल। A वन एर मान को तो हो बे। Two, B वन एर मान को तो हो बे ता हले। Three, C वन एर मान को तो हो बे ता हले। Four। आशा करूँ विषय टी क्लियर। ये भावे अमरा की कोर बो तुरुना कोरे नी नी बो। अतः अमरा प्रथमे जेका स्टक कोला मातह देने। X वन को तो one, Y वन को तो two, Z वन को तो ऐसा से तो माइनस से भी दे अतः शूद्र शून्य मिलेगा से ताले के ना माइनस रखा है बना जो दी प्लस था तो एक है ना ताले टा माइनस हो जाए तो आशा करूँ बिशु टी किलर एक बार शो अतः ये एक नंबर श्रमिकों को शोल रखा टाल अमरा की दी को नुपर टा अमरा तुरुन करें निधि पर बो अतः ए बी सी शोल रखा श्रमिकों ने � b1 3 c1 আসছে 4 c1 কত আসছে 4 এবং সমীকরণটা এখানে দেওয়া আছে x 2 y 3 y 3 4 z 4 5 তো সূত্র ডট সঙ্গে তুলনা করো আমরা জানি যে তো দুই নং সমীকরণ তাহলে এখানে 2 আসবে আর কি তাহলে এখানে a2 হবে তাহলে y y2 b2 z z2 by c2 तो এখন প্রশ্ন হলো এখানে দেখো দুই নং সমীকরণ এজন এখানে 2 2 এখানে 2 2 যদি এক নং হতো তাহলে x1 a1 y1 b1 তাহলে z1 মানে এরকম 1 1 আসতো যেহেতু দুই নং সমীকরণ এটাকে কম্পেয়ার করে তুলনা করে নাও তাহলে কত x2 এর মান কত x2 এর মান হলো 2 y2 এর মান কত 3 z2 এর মান কত 4 আশা করি বিষয়টি क्लियर এখন এর মান a2 b2 c2 লাগবে তাহলে a2 এর মান কত নিচেরটা তাহলে দেখো আর b2 এর মান কত এটা c2 এর মান কত এটা আশা করি বিষয়টি क्लियर 
এখন আমরা লিখব অতএব সরল রেখার একই ভাবে উপরস্থ যে বিন্দুটা ছিল উপরস্থ বিন্দু তাহলে দুই নং এর জন্য তাহলে এখানে কি হবে x2 y2 z2 আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত क्लियर এখন আমাদের x2 এর মান কত x2 এর মান হলো 2 এই জায়গায় 2 তারপর y2 এর মান কত 3 z2 এর মান কত 4 এরপর অতএব সরল রেখার আমাদের কি করতে হবে দিক অনুপাত বের করতে হবে দিক অনুপাত দিক অনুপাত হলো a b c a b c তো যেহেতু দুই নং সমীকরণ এখানে শুধু 2 দিয়ে বুঝে দেব যে দুই নং সমীকরণ থেকে নেওয়া আছে তো এখন দেখো দুই নং সমীকরণ অর্থাৎ a2 কত 3, b2 কত 4, c2 কত 5 আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার অর্থাৎ আমরা জানি এখানে লিখতে পারো বাংলাটা যে সমতুল্য আর সরল রেখা দুটির সমতুল্য হওয়ার শর্ত তো শর্ত বলতে এই সূত্রটা x2 minus x1 अच्छा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एक ना देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल जीरो तो एक बार हम लोग लिख बो अतः जब तो हमारे शोनु प्रमाण करते होंगे तले शेखेत्र हम लोग एक ने लिखते पर कि लेफ्ट हैंड साइड तले हमारे एक टा लाइन को में आश्लो ठीक है सर तुमने एक टा लाइन अतः लेफ्ट हैंड साइड लिखे तब ऊपर एक कर অর্থাৎ এখানে x2 minus x1 লাগবে x2 বলতে 2 মাইনাস সূত্রের x1 বলতে কত 1 একই ভাবে y2 minus y1 y2 কত y2 হলো এখানে যে পড়াটা 3 y1 বলতে কত আসছে y1 বলতে অর্থাৎ 2 একই ভাবে z2 minus z1 z2 কত z2 মান হলো 4 মাইনাস আর z1 এর মান কত 3 এখন a1 b1 c1 এর মান বসাও a1 b1 c1 এর মান হলো 2 3 4 তারপর a to b to মান c to মান হলো 3 4 5 আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত क्लियर এটা বাদ দাও 1 এটা 1 আসবে 3 থেকে 2 বদলে 1 4 থেকে 3 বদলে 1 এখানে নিচে যা আছে তাই 2 3 4 3 4 5 অর্থাৎ যা আছে তাই 3 4 5 তো এখন নির্ণয়কের মান যেমন হিসাব করে সেই হিসাবটা করব আমরা এখন तो इटे के धोले तार शारी कोलम बाद जाबे तो इटे के धोले शारी कोलम तो शारी बाद जाबे कोलम बाद जाबे तो इटे संगे डे गुन तर तीन पचा को तो फोन रो माइनस इटे के गुन कुले चार चार शोलो शूत्रीय माइनस अकॉन इटे के कास करवो इटे नहीं तार शारी तार शारी कोलम बाद जाबे तर शारी कोलम बाद गले टू और তার সারি বাদ যাবে কলাম বাদ যাবে তাহলে থাকে কি এটার সঙ্গে এটা গুণ এটার সঙ্গে এটা গুণ অর্থাৎ 4 2 গুণ 8 হবে মাইনাস 3 3 কে 9 এখানে হিসাব করো এখন অর্থাৎ 1 এটা থেকে এটা বাদ দাও তাহলে কত -1 আসছে 16 থেকে 15 বাদ দিলে 1 আর এখান থেকে হিসাব করো মাইনাস সূচক কত 1 আসবে এটাকে গুণ করলে আর এখানে যা আছে তাই এখান থেকে হিসাব করো মাইনাস 2 পাওয়া যাবে এই মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস আর এখানে কত 2 আশা করি বিষয়টি क्लियर এখানে খেয়াল করো এটা থেকে এটা বাদ দিলে মাইনাস 1 আসবে এই মাইনাস প্লাস এ মাইনাস আর 1 কে 1 দ্বারা গুণ করলে 1 এখন যোগ বিয়োগ করো দেখো এটাকে 2 আর এখানে কত মাইনাস 2 তার মানে এটা হলো 2 মাইনাস এর মাইনাস এর যোগ হলো 2 তাহলে এখানে 0 আসছে অতএব এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমরা বের করতে বললাম তো এটা সমতুল্য কারণ বাম পাশের ক্যালকুলেশনটা অর্থাৎ বাম পাশের ক্যালকুলেশনটি যা দেখানো প্রয়োজন আমরা দেখিয়ে দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিতে বললাম যে এটা একটা শূন্য অর্থাৎ সরল রেখা দুইটি সমতুল্য এটা আমরা প্রমাণ করতে পারছি আশা করি এই পর্যন্ত আমরা বুঝে গেছি সরল রেখা সমীকরণের সাহায্যে আমরা প্রথমটাকে ক্যালকুলেশন দেখলাম এখন ওই সমতুল অর্থাৎ সমতুল্য সমীকরণ বের করতে হবে তো সমতুল্য সমীকরণের সূত্রটা আমরা জানি x x1 y y1 z z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल जीरो एक है ना दिए जिए तो द्वितीय श्रमिकरण दवा से तो द्वितीय श्रमिकरण थे कि हम रात तो एक टा श्रमिकरण एक है ना मतलब लाइक बेकन एक्स वन बोलते इतने क्यों निर्देश करे वाई वन जेट वन माने ये श्रमिकरण डे क्या कुछ जो टू दिन एक आस करी अथवा ये शुद्ध रो इतने दिन आस करी अथवा जब तो जेको ना एक टा शूत्र व्यवहार कर लियो होगे। अतः टू बोलते दुनिया के शोमिक्रोन थे कि नीत होगे। 
আর এক্স ওয়ান বলতে প্রথম অর্থাৎ এক নং সমীকরণতে নিতে হবে তো প্রথম যেহেতু আমরা আগের একটা এক্সাম্পল ছিল সিক্সটিনে তো তখন আমরা এক নং সমীকরণ দেখছিলাম আমরা এটাও এক নং দেখতে পারি অথবা তোমরা চাইলে এই সূত্রটাকে ব্যবহার করতে পারো তাহলে আমাদের কী লাগবে এখানে দেখো এখানে এক্স ওয়ানের মান লাগবে আর এটা স্থির ওয়াই ওয়ানের মান লাগবে জে টোনের মান লাগবে আর এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ টু বি টু সি টু এই মানগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে তো এখন খেয়াল করে জিনিসটা তো এখানে ওয়ান ওয়ানগুলো হলো এক নং সমীকরণ থেকে লাগবে আর টু টুগুলো লাগতে আসে দুই নং সমীকরণ থেকে তো এখন দেখো এক্স ওয়ান এবার আসো ওয়াই ওয়ান তারপর আসো জে টু ওয়ান তো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জে টু ওয়ান তো এখানে এক্স ওয়ান কত হবে তাহলে ওয়ান টু থ্রি তাহলে এখানে ওয়ান টু থ্রি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেটের আমরা স্থানাঙ্কের মানটা বের করে ফেললাম এখন আমাদের কী করতে হবে এই জায়গাটা বের করতে হবে অর্থাৎ এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ ওয়ান বলতে এটা এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এখানে আমরা লিখতে পারি এ ওয়ান দিক অনুপাত হিসেবে বি ওয়ান সি ওয়ান তাহলে কী আসতে আছে এখানে টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর এখন এই জায়গাটা নিতে হবে কোথা থেকে একটু খেয়াল করাও টু টু বলতে দু নং সমীকরণের দিক অনুপাত তাহলে টু এখানে থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ এখানে আমাদের যে বিষয়টা আসতে আছে দেখো এখানে এ টু বি টু সি টু তাহলে একটু খেয়াল করো তাহলে এখানে থ্রি ফোর ফাইভ আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আমাদের কাজ হবে এই সূত্রকে প্রয়োগ করা সূত্র প্রয়োগ করতে পারলে ইনিশাল আশা করি এটা কি অর্থাৎ এই সমীকরণটা বের হয়ে আসবে তো একটা খেয়াল করো এখানে আমরা জানি লিখো আমরা আমরা জানি সমতলের সমীকরণ সমতলের সমীকরণ তো সমতলের সমীকরণটা কি এই যে এখানে লিখে ফেলছি এখানে লিখতে হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান জেড মাইনাস জেড ওয়ান এখানে কথা আছে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ টু বি টু সি টু আর এখানে দেখো ইকুয়াল জিরো আছে জিরো আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন আমাদের কাজ কি হবে শুধু মানগুলো বসানো এখানে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের মান কত বের করছি ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এখানে দেখো ওয়াই ওয়ানের মান বের করছি টু আর এখানে দেখো জেড স্থির জেড ওয়ানের মান বের করছি কত অর্থাৎ থ্রি আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ানের মান লাগবে টু থ্রি ফোর এখানে দেখো টু থ্রি ফোর এরপর এ টু বি টু সি টুর মান থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ এখানে নির্ণ চিহ্নটা দিয়ে দেব আর এই কোনটা সূত্রে জিরো আছে জিরো আশা করি এই পর্যন্ত আমরা বুঝে গেছি এখন আমাদের কাজ হবে নির্ণয়কের যেভাবে মান বের করি সেটাকে ক্যালকুলেশন করা তো এটাকে যদি ধরি তার সারি বাদ কলাম বাদ যাবে তাহলে এখানে দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান এটা সারি বাদ কলাম বাদ গেলে এটার সঙ্গে গুণ করো তাহলে কত আসতে আছে এটাকে গুণগুলো আসতে আছে তিন পাঁচ আর পনেরো ঠিক আছে আর এটাকে গুণ করো সূত্রের মানাস থেকে একটা চার চার ষোলো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার আর এখানে একটা সূত্রের মানাস থাকে এখন এটাকে নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে একটু খেয়াল করো তার সারি অর্থাৎ সারি বাদ যাবে তাহলে এখানে থাকতেছে ওয়াই মাইনাস টু তার সারি বাদ সারি বাদ যাবে এবং কলাম বাদ যাবে তো সারি এবং কলাম বাদ গেলে থাকে কি এটার সঙ্গে এটা গুণ থাকতেছে আর এটার সঙ্গে এটা গুণ থাকতেছে তাহলে টু অর্থাৎ পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে এখানে গুণ করলে পাঁচ দুগুণ দশ অর্থাৎ তিন ছাড়া বারো আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন সূত্র প্লাস হয়ে এখানে এখন এটা নিয়ে কাজ করব তো যাকে নিয়ে কাজ করব তার সারি অপশন এবং কলাম অপশন বাদ হয়ে যাবে তো সারি একটু খেয়াল করো তাহলে এই সমীকরণটা অর্থাৎ এই যে দেখো এখানে এই শাড়িটা এই শাড়ি বাদ যাবে তার কলাম বাদ যাবে তাহলে থাকতেছে কি এই দিক দিয়ে গুণ হয় এই দিক দিয়ে গুণ হয় আর মাঝে একটা সূত্রের মাইনাস থাকে তাহলে কথা আসতে হবে অর্থাৎ চার দুগুণে আট সূত্রের মাইনাস আর তিন তারিখে নাই ঠিক আছে আর এখন এই যে শূন্যটা আছে আমরা শূন্যটা দিয়ে দিব আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন এক্স মাইনাস ওয়ান এখান থেকে বাদ দিলে মাইনাস ওয়ান থাকতেছে এখানে দেখো ওয়াই মাইনাস টু আর এখান থেকে বাদ দিলে মাইনাস টু থাকবে আর এখানে একটু খেয়াল করে দেখি কি আসে প্লাস জেড মাইনাস থ্রি আর এখান থেকে বাদ দিলে মাইনাস ওয়ান আসতেছে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আমাদের গুণ করণীয় কাজ এটা দিয়ে গুণ করো প্রথমটা তাহলে মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান দিয়ে ওয়ান দ্বারা গুণ করে এটা হবে আর এটাকে গুণ করো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওই প্লাস প্লাসে প্লাস এখন টু দিয়ে ওয়াইকে গুণ করবে টু ওয়াই মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওই প্লাস মাইনাসে মাইনাস তাহলে টু দিয়ে ফোরকে টু দিয়ে টুকে গুণ করলে ফোর হবে এটাকে গুণ করো মাইনাস প্লাসে মাইনাস ওয়ান দিয়ে জেডকে গুণ করবে জেড প্লাস মাইনাসে মাইনাস ওই মাইনাস আর মাইনাস গুণ করলে হবে প্লাস ঠিক আছে আশা করি বিষয়টি কিলার মানে এটা দিয়ে এটাকে গুণ এটাকে গুণ প্লাস মাইনাসে মাইনাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস অর্থাৎ ওয়ান দিয়ে থ্রিকে গুণ করে থ্রিকে থ্রি খেয়াল করো
प्लस कत थ्री जो कर प्लस फोर और एखे तो माइनस को जो होना एट जाए तर इक्ल टू जिरो आ जिरो एन खेल करो माइनस एक्स प्लस टू वाई जेड एट काटा हो जाए इक्ल जिरो एन जीतु प्रमाण देखाते बोलते ए रकम जदि ए रकम देखाते बोलो तो ये हमारे अन्सार चले आसत जदि एखे ए रकम ना एक क्ज करते हैं जमन एक्स आगे माइनस थकबेना तो एक्स आगे माइनस जो ना था से क्षेत्र में क्यों करते हैं एट परिवर्तन नहीं आसते हैं कि भाव में जानी एटे के प्लस आनते गले माइनस द्वारा गुण करते हैं ख्याल करो तेल एखे माइनस द्वारा गुण कर देव आज जिरो के माइनस द्वारा गुण करते जिरो तो माइनस माइनस प्लस हो गो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ए माइनस टू वाई माइनस माइनस ए प्लस जेड देखो एकदम हूबहुब हमारे कि मिले गेसि ये हलो कि समीकरणटर समाधान आशा करी हमारे क्लसटी बुझे गेसि जदि को जगह बुझते असुविधा अवश्य कमेंट्स लेखा चेषा करब तो आज के पर्यत सुस्थ्य कमना शेष करल्ला हाफिज़